എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഈ വേദി എന്ന എസൻസ് ഗ്ലോബൽ അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ സംഘാടകർ എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ എനിക്ക് ഞാനിത് സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടിരുന്നു ഇങ്ങനെ പ്രീഖാന എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കത്തോലിക്ക സഭയിലെ അതായത് അതി ആധുനികം എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ പൊളിച്ചെഴുതാനുള്ള ഒരു ശ്രമം എന്നാണ് എഴുതിയത് അപ്പം എന്നോട് ഒരു സുഹൃത്ത് രാവിലെ തന്നെ ഒരു വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് ഇട്ട് ഇപ്പം ഇന്നലെ രാത്രി ഇട്ടതാണ് അപ്പോൾ രാവിലെ എണീറ്റ് നോക്കിയപ്പം ഇപ്പോൾ പൊളിച്ചെഴുതാനുള്ള ശ്രമം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പൊളിച്ചെഴുതാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ഒരു സംശയം നിങ്ങൾക്കില്ലേ ഈ ആശയങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ആശയങ്ങളല്ല ശരി കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ആശയങ്ങളാണ് ശരി എന്നുള്ളൊരു സംശയം കൊണ്ടല്ലേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മറുപടി ആദ്യം പറയാം തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ സ്കില്ലിൽ എനിക്ക് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ ആശയങ്ങളിൽ എനിക്കൊരു സംശയമില്ല ആശയങ്ങൾ മനുഷ്യത്വ വരുന്നത് തന്നെയാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് അതിന് പറയാനുള്ളത് എന്നാലും വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കാം പ്രീഖാന പ്രീഖാന എന്ന വാക്ക് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പം എന്താണ് ഈ പ്രീഖാന അല്ലെങ്കിൽ ഈ വാക്ക് എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊരു പേര് ഇതിന് എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാന എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം കാന എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തു ആദ്യത്തെ അത്ഭുതം നടത്തിയ സ്ഥലമാണ് കാന എന്താണ് അത്ഭുതം അല്പം ലഹരിയുള്ള ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അതിൻ്റെ ടെക്നോളജി പുള്ളി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല അതാണ് സയൻസും ക്രിസ്തുവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് വേണ്ട കാര്യമില്ല അദ്ദേഹം അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടങ്ങ് പോയി പക്ഷേ ഈ പ്രീ കാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മദ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കോഴ്സ് എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥം വരാം പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല കാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ മദ്യം ഉണ്ടാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭി അത്ഭുതമല്ല നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ നടന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് അത് വിവാഹം കാന എന്ന് പറയുന്നത് വിവാഹത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് പ്രീ കാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവാഹപൂർവ്വ കോഴ്സ് അതാ വിവാഹ പരിശീലന കോഴ്സ് കത്തോലിക്ക സഭയിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇത് പ്രായപൂർത്തിയായവർക്കുള്ള നിർബന്ധിത മതവിദ്യാഭ്യാസമാണ് എങ്ങനെയാണ് പ്രായപൂർത്തിയായവർക്ക് ഒരു നിർബന്ധിത മതവിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ബ്ലാക്ക് മെയിലിങ്ങിന് എന്തെങ്കിലും വേണം കാരണം പിള്ളേരെ നമുക്ക് വീട്ടിലടിയോ കൊടുത്ത് വിടും പക്ഷേ പ്രായപൂർത്തിയായവരെ അങ്ങനെ വിടാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് പ്രായപൂർത്തിയായവരെ നമ്മൾ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കില്ല പള്ളിയിൽ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കില്ല ഇതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ട് വന്നാൽ മാത്രമേ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ പ്രായപൂർത്തിയായവർക്കുള്ള നിർബന്ധിത മതവിദ്യാഭ്യാസം ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ വിവാഹം കഴിക്കാനുള്ള ഒരു വിശ്വാസിയുടെ അവകാശത്തിന് മേലെ കിടന്നുകയറ്റം കൂടെയാണിത് കാരണം അവൻ ചെറുപ്പം തൊട്ട് പോയി വേദവാടം എല്ലാം പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വേദവാടമൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് വിവാഹം കഴിക്കാം എല്ലാ കുതാശകളും ചെയ്യാം പക്ഷേ അത് പുതിയതായിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതും കൂടെ നിങ്ങൾ കൂടണം അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രായപൂർത്തിയായവരെ ഇങ്ങനെ നിർബന്ധിക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് കൃത്യമായ ഉത്തരമുണ്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് അങ്ങോട്ട് കൂടിയാൽ നിങ്ങളുടെ വിവാഹ ജീവിതം ശരിയാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങളുടെ വിവാഹം ഡൈവോഴ്സ് ആകാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളുടെ മനോഹരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിവാഹം കഴിക്കാൻ വിവാഹ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ മാറിയ സാഹചര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും പുതിയതായിട്ട് ആധുനികമായിട്ട് തരുന്ന വിദ്യാഭ്യാസമാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കൂടണം അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണ് പ്രീഖാന അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഒന്ന് സെക്ഷൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും സെക്ഷൽ അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ കാര്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് എനിക്ക് തോന്നിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രതികരണം നല്ലതാണെങ്കിൽ അടുത്തൊരു ഭാഗം എടുക്കണമെന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ സെക്ഷൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഔട്ട് സൈഡ് സെക്സ് ആയിട്ടും വിഭജിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ വിഷയങ്ങളിലും ഞാൻ ഉന്നയിക്കുന്ന ഓരോ വിഷയങ്ങളിലും ബൈബിൾ എന്ത് പറയുന്നു സഭ എന്ത് പറയുന്നു അതുപോലെ ആധുനിക മൂല്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ചർച്ച ചെയ്ത് പോകുന്നത് ആധുനിക മൂല്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആധുനിക നിയമം ആധുനിക ശാസ്ത്രം നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ആർജിച്ചിട്ടുള്ള മൂല്യങ്ങൾ ഇതെന്ത് പറയുന്നു ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തലത്തിൽ നമ്മൾ ഇത് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ സെക്ഷൽ അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഔട്ട് സൈഡ് സെക്സ് അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ മാൻ വേഴ്സസ്
തങ്ങളുടെ അല്ല തങ്ങളുടെ പരമാവധി കോപ്പികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ജീനുകളാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് തങ്ങളുടെ പരമാവധി കോപ്പികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തങ്ങളുടെ പരമാവധി കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ജീനുകളാണ് തങ്ങളുടെ പരമാവധി കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിട്ട് മരിച്ചു പോയിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല അതിജീവിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അങ്ങനെ ആ കുട്ടികൾ വീണ്ടും റിപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ജീനുകൾ ആ ജീൻ പൂളിൽ കിടക്കുന്നത് അപ്പം എങ്ങനെയുള്ള ആണുങ്ങളാണ് അതിജീവിച്ചത് എങ്ങനെയുള്ള പെണ്ണുങ്ങളാണ് അതിജീവിച്ചത് നമുക്കറിയാം മനുഷ്യൻ മനുഷ്യക്കുട്ടി ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം അഞ്ച് വർഷത്തോളം എങ്കിലും അതിന് അമ്മയുടെ പരിചരണം വേണ്ടി വരും അച്ഛൻ്റെ ഭാഗത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ എങ്കിലും ഭാഗത്തുനിന്നോ ആഹാരം കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടണം ശത്രുക്കളിൽ നിന്നുള്ള ഉപ ഉപദ്രവങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ മറ്റൊരാൾ വേണം ഒരു പട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പശുവോ ഒക്കെ എണീറ്റ് പോകുന്ന പോലെ ഓടിപ്പോകത്തില്ല അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരമ്മയുടെ റോൾ എന്താണ് അമ്മയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് വയസ്സ് വരെ ഞാൻ നായാട്ട് സംസ്കാരത്തെ പറ്റിയാ പറയുന്നത് അഞ്ച് വയസ്സ് വരെ എങ്കിലും കുട്ടിയുടെ കൂടെ നിന്ന് കുട്ടിക്ക് അപകടം ഉണ്ടാകാതെ സൂക്ഷ്മതയോടെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു അമ്മയായിരിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും സുരക്ഷാ കാര്യങ്ങളിൽ മുൻപന്തിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ ജീനുകൾ തന്നെയായിരിക്കും അതിജീവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി പുരുഷന്മാരോ പുരുഷന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഗോത്രത്തെ ഒരു കൂട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് അതിജീവിച്ച ആ കൂട്ടത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്ന പുരുഷനായിരിക്കണം ഇനി ആ സംരക്ഷിക്കുന്ന അതും മറ്റ് കൂട്ടങ്ങൾ നമ്മളെ ആക്രമിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ആക്രമങ്ങളിൽ നിന്നും വന്യമൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രതിക്ഷോഭങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പുരുഷന്റെ ജീവൻ പോയാലും അത്ര വലിയ പ്രശ്നമല്ല കാരണം ആ കൂട്ടം അതിജീവിച്ചാൽ അവന്റെ കുട്ടി എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടി അതിജീവിച്ചാൽ അവന്റെ ജീൻ അതിജീവിക്കും അപ്പോ അല്പം റിസ്ക് എടുക്കുന്ന പുരുഷന്മാര് അല്പം കരുത്തുള്ള പുരുഷന്മാര് ഒക്കെ ആയിരിക്കും അതിജീവിക്കുന്നത് ക്രമേണ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ജീനുകൾ കൂടുതൽ കിടക്കുകയും ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ത്രീ പുരുഷ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഈ സ്ത്രീ പുരുഷ വ്യത്യാസങ്ങളെ പറ്റി വചനം എന്ത് പറയുന്നു ജസ്റ്റ് വചനം വായിക്കാം ഒന്ന് തിമത്തിയോസ് രണ്ട് ഒമ്പത് മുതലുള്ള തിരുവചനങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾ വിനയത്തോടും വിവേകത്തോടും കൂടി ഉചിതമായ വിധം വസ്ത്രധാരണം ചെയ്ത് നടക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നു പിന്നീ മുടിയോ സ്വർണങ്ങളോ രത്നങ്ങളോ വിലയേറിയ ഉടയാടുകളോ അണിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ അലങ്കരി തങ്ങളെ തന്നെ അലങ്കരിക്കരുത് ദൈവഭയമുള്ള സ്ത്രീകൾ ഒക്കെ യോജിച്ച വിധം സൽപ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ട് അവർ സമലങ്കൃതരായിരിക്കട്ടെ സ്ത്രീ നിശബ്ദയമായും വിധേയത്വത്തോടു കൂടിയും പഠിക്കട്ടെ പഠിപ്പിക്കാനോ പുരുഷന്റെ മേൽ അധികാരം നടത്താനോ സ്ത്രീയെ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല അവൾ മൗനം പാലിക്കേണ്ടതാണ് എന്തെന്നാൽ ആദ്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് ആദമാണ് പിന്നീട് ഹൗവയും ആദം വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ സ്ത്രീ വഞ്ചിക്കപ്പെടുകയും നിയമം ലംഘിക്കുകയും ചെയ്തു ഒന്ന് കുറഞ്ഞോസ് പതിനാല് മുപ്പത്തിനാല് മലയുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ വിശുദ്ധരുടെ എല്ലാ സഭകളിലും പതിവുള്ളത് പോലെ സ്ത്രീകൾ മൗനമായിരിക്കണം സംസാരിക്കാൻ അവർക്ക് അനുവാദമില്ല നിയമം അനുശാസിക്കുന്നത് പോലെ അവർ വിധേയത്വമുള്ളവരായിരിക്കട്ടെ അവർ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഭർത്താക്കന്മാരോട് ചോദിച്ചു പഠിച്ചുകൊള്ളട്ടെ സഭയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് സ്ത്രീക്ക് ഉചിതമല്ല എഫ് എസ് എസ് ഇത് നമ്മൾ അടുത്തത് പുതിയ നിയമമാണ് കുറെ ദിവസം പുതിയ എല്ലാം പുതിയ നിയമമാണ് അടുത്തത് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ വിവാഹങ്ങളിൽ വായിക്കുന്ന വചനമാണ് എഫ് എസ് എസ് ആർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതലുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ ഭാര്യമാരെ നിങ്ങൾ കർത്താവിനെന്ന പോലെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വിധേയരായിരിക്കുവൻ എന്തെന്നാൽ ക്രിസ്തു തൻ്റെ ശരീരമായ സഭയ്ക്ക് സഭയുടെ ശിരസായിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ ശിരസാണ് ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് ശരീരത്തിന്റെ രക്ഷകനും സഭ ക്രിസ്തുവിന് വിധേയായിരിക്കും പോലെ ഭാര്യമാർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വിധേയരായിരിക്കണം ഭർത്താക്കന്മാരെ ക്രിസ്തു സഭയെ സ്നേഹിക്കുകയും അവളെ വിശദീകരിക്കാൻ തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത പോലെ നിങ്ങൾ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിക്കണം ഞാൻ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഹയറാർക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പുരുഷ മുകളിൽ സ്ത്രീ താഴെ ഒരു സിസ്റ്റം പോകാൻ ഒരു അരാർക്ക് വേണം ഈ പുരുഷനെ സ്ത്രീ അനുസരിക്കണം അങ്ങനെയാണ് സിസ്റ്റം പോകുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി വിധേയത്വമുള്ളതായിരിക്കണം കാരണം പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ആദം ആണ് ആദ്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് സയൻറ്റിഫിക്കലി ഇത് പൊട്ട തെറ്റാണെന്ന് നമുക്കറിയാം എങ്കിൽ പോലും ആദം ആ ഒരു കാരണം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുകയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ വേറൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഒരു സിസ്റ്റം ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം അവർ ഹയറാർക്കി ഉണ്ടാക്കി ഈ ഹയറാർക്കിയിൽ ഇവിടെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും അല്ലാതെ കുട്ടികളുണ്ട് ഇവർക്ക് ഈ ഹയറാർക്കിയിൽ എവിടെയാണ് സ്ഥാനം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത പ്രശ്നം
ഒരു കുട്ടീനെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട രീതിയാണ് ചൈൽഡ് റൈറ്റ്സിനെയൊക്കെ പറ്റി നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് പ്രമാണം നാലാം പ്രമാണം നമ്മൾ ഇന്നും ദൈവചനമായിട്ട് തന്നെ ഈ ബൈബിൾ മുഴുവൻ തന്നെ ദൈവചനമാണ് അത് കാരണം യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം മുപ്പതാം തിരുവചനം പിതാവ് ഞാനും ഒന്നാണ് ആ ക്രിസ്തു തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വചനം തന്നെയാണ് ആ പിതാവ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വചനമാണ് ഈ വിശുദ്ധ വചനം അനുസരിച്ച് ചൈൽഡ് റൈറ്റ്സ് കൂടെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഹൈറാർക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു പുരുഷൻ സ്ത്രീ അടുത്ത കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെയാണ് സഭ അല്ലെ ബൈബിൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ആധുനിക മൂല്യങ്ങളുമായിട്ട് എങ്ങനെ യോജിച്ചു പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം ഇനി സഭ എന്ത് പറയുന്നതെന്നും കൂടെ നോക്കാം ഈ മാൻ വേഴ്സസ് വുമൺ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ പുരുഷൻ്റെ ഹൃദയം വലുതാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ മനഃശാസ്ത്രപരമായി നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പുരുഷൻ പലരെയും സ്നേഹിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ആരും അല്ല അപ്പൻ അമ്മ ഭാര്യ മക്കള് ചേട്ടൻ ചേച്ചി പെങ്ങള് എക്സെട്ര എക്സെട്ര ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും സ്നേഹിക്കണം അതിന് ദൈവം അവന് ഒരു വലിയ ഹൃദയം കൊടുത്തു ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഗുഡ് സ്ത്രീക്ക് ഒരു ചെറിയ ഹൃദയം കൊടുത്തു അങ്ങനെ അവൾക്ക് ചെറുത് കൊടുത്തത് അതും നന്മയാണ് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് ദ ഫാമിലി പുരുഷന് ഒരു വലിയ ഹൃദയം ആണ് അതായത് അനാറ്റമി ചിലപ്പം ആദ്യം ആദ്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അനാറ്റമിക്കലി ആണ് ഇത് ഇത് നമ്മുടെ പ്രീക്കാന കോഴ്സിൻ്റെ ഒരു ക്ലിപ്പാണ് കേട്ടോ ഇനിയുണ്ട് പ്രീക്കാന കോഴ്സ് മുഴുവൻ ഇതിനകത്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ ആശയം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉൾക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ റെഫറൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് യൂട്യൂബ് വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി പ്രീക്കാന എന്ന് പറഞ്ഞ് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന എന്താണ് സ്ത്രീയുടെ ഹൃദയം പുരുഷനേക്കാൾ ചെറുതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് സ്ത്രീയുടെ ഹൃദയം പുരുഷനേക്കാൾ ചെറുതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതെ സ്ത്രീയുടെ ഹൃദയം മാത്രമല്ല ആവറേജ് സൈസ് ബോഡി സൈസ് തന്നെ ചെറുതാണ് ഹൃദയത്തിന് ചെറിയ സൈസ് വ്യത്യാസമുണ്ട് വളരെ ശരിയായ ഒരു കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് സ്ത്രീക്ക് പുരുഷനേക്കാളും ചിന്താശക്തി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മനസ്സ് കുഞ്ഞുതാണ് പുരുഷ പുരുഷൻ വിശാല മനസ്കനാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അത് കേൾക്കുമ്പം ആ നല്ല പരിപാടിയാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷേ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പമ്പിംഗ് മെഷീനാണ് ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഈ പറയുന്ന ഒരാളുടെ വിശാല മനസ്കത സൂക്ഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാധനമല്ല ആ പമ്പിംഗ് മെഷീൻ്റെ സൈസ് ചെറുതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന കൺക്ലൂഷൻ എന്താണ് ചെറുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ചെറുതൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ആവറേജ് സൈസിൽ ചെറിയ ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അത് പറഞ്ഞ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന കൺക്ലൂഷൻ എന്താണ് കൃത്യമായി മാനിപ്പുലേഷനാണ് സ്ത്രീ ചിന്താശക്തി കുറവുള്ളവളാണെന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം അതൊരിക്കലും ഹൃദയവുമായി അതുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല അദ്ദേഹം അറിവില്ലാത്ത ആളാണോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് അറിയുന്ന ആൾ തന്നെയാണ് അത്രയും അറിവില്ലാത്തവരല്ല ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പുരോഹിതനാണ് പഠിപ്പി പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് അടി അറിവുള്ള ആളാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്ത്രീയുടെ മനസ്സിൽ വളരെ കുഞ്ഞാണ് ഭർത്താവ് കുട്ടികൾ മാത്രമൊക്കെ ഉള്ളൂ പുരുഷൻ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ അപ്പനമ്മയൊക്കെ ആരുടെ അപ്പനമ്മയാണ് സ്ത്രീയുടെ അപ്പനമ്മയാണെന്നുള്ള ചോദ്യം കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് പുരുഷൻ്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അല്ലാതെ പോകുന്നൊരു ചോദ്യം പോലും ഇവിടെ ഇല്ല കല്യാണം കഴിച്ച് നീ സ്ത്രീയുടെ വീട്ടിൽ പോയി താമസിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് പറയുന്നതെങ്കിൽ ശരിയാണ് പുരു സ്ത്രീയുടെ വീട്ടിൽ പോകാൻ പോയി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി കല്യാണം കഴിച്ച് സ്ത്രീയുടെ വീട്ടിലല്ലേ പോകേണ്ടതെന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ സ്ത്രീയുടെ വീട്ടിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഈ പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ച് അവന് രാജകീയ വരവേൽപ്പ തിരി അവന് ഇവൻ അടുക്കളക്കാരണ്ട ഒന്നും ചെയ്യണ്ട തിരിച്ച് സ്ത്രീയും പുരുഷനും കൂടെ പുരുഷൻ്റെ വീട്ടിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ സ്ത്രീയുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് അവർ അടു അടുക്കളയിലേക്കാണ് വേലക്കാരിയുടെ വരവേൽപ്പാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പം ഇതിനേക്കാളും വേദം സ്ത്രീയുടെ വീട്ടിലേക്കാണ് പോകണ്ടേ അതിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല ഇതെൻ്റെ ആശയമല്ല ഞാനത് പറയത്തില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരിക്കലും അവരവരുടേതായ പ്രൈവറ്റ് ലൈഫാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഒരിക്കലും സ്ത്രീ പുരുഷൻ്റെ വീട്ടിലോ അങ്ങനെയല്ല കാരണം നമ്മൾ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും ഒക്കെ പത്തറുപത് വയസ്സൊക്കെ കാണുള്ളൂ ആരും പാലിയേറ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരൊന്നുമല്ല ശരിക്കും അവരുടെ പ്രൈവസിയും കളഞ്ഞ് നമ്മുടെ പ്രൈവസിയും കളഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതെങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് പറയുന്ന സ്ത്രീക്ക് ചിന്താശക്ത
സോറി തിരിച്ചാണ് അറുപത്തൊമ്പതാണ് പുരുഷൻ്റെ അത് എഴുപത്തിരണ്ടാണ് സ്ത്രീയുടേത് അതായത് പുരുഷനേക്കാൾ മൂന്ന് വയസ്സ് കൂടുതലാണ് സ്ത്രീയുടെ ആവറേജ് ലൈഫ് സെൻറ്റൻസ് ഇവൾ ഇവർ ഇമോഷണലായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഇന്ന് മുതൽ മരണം വരെയുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിന്നേക്കാൾ മൂന്ന് വയസ്സ് കൂടുതലുള്ള സ്ത്രീയെ കല്യാണം കഴിക്കാനേ പറയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീ ഭർത്താവില്ലാതെ കുറേ കാലം ജീവിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതാണ് ഇവരുടെ ഉദ്ദേശം ശരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സെക്ഷൽ മെച്ചൂരിറ്റി ആക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ജീവിതകാലം പരമാവധി സെക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് ഇവർ പറയുമോ ഒരു കത്തോലിക്കിന് എത്ര പ്രാവശ്യം സെക്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അടുത്ത പോർഷനി വരുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ലൈഫാണ് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ പറയില്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് പുരുഷൻ്റെ മേൽക്കോയ്മ ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ബാക്കി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കാം രണ്ടാമത് പരിഗണിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പറയും ഉയരം ഉയരം ആർക്കായിരിക്കണം കൂടുതൽ അവിടെയും പുരുഷന് അല്ലേ ഷെയറിങ് വൈകിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവൾ പറയുന്ന പോകുന്നത് അയ്യോ ഇന്ന് നമ്മുടെ കാപ്പിക്കലം കഴുകിയപ്പം എന്തേരം ചെളി ഇളകിപ്പോയെന്ന് അറിയാവോ എന്നതാണ് ഇത് ഈ ചെളിയുടെ കാര്യമൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് വേറെ വല്ല സെൻസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പറയാൻ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞ ഒന്നാണ് ഉയരം പുരുഷനാണ് കൂടുതൽ അതും ഒരു ഹൈറാർക്കി അത് പുള്ളി ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നില്ല ഒരു പറഞ്ഞു വിടുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അത് പോട്ടെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം സ്ത്രീകൾ സെൻസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കില്ല അവർ കാപ്പിക്കലം കഴിയ കാര്യമാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഈ വിവാഹ പരിശീലന ക്യാമ്പിൽ ഒരു സ്ഥലത്തും തന്നെ സ്ത്രീകൾ ജോലിക്ക് പോകുന്നൊരു വിഷയം തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല ഉണ്ടെങ്കിലും വളരെ സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് വിടുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എപ്പോഴും പ്ലോട്ട് കൃത്യമാണ് അമ്മായിയമ്മ മരുമകൾ ഭർത്താവ് ഇവർ ഈ സ്വന്തം ഒരു ഭർത്താവ് സ്വന്തം അമ്മേനെയും പെങ്ങളെയും ഭാര്യനെയൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഭർത്താവിൻ്റെ കഴിവ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആർക്കും പ്രൈവസി ഇല്ലാത്ത ഒരു ലൈഫാണ് ഇവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ പ്ലോട്ട് മുഴുവൻ വരച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതോർക്ക് അങ്ങനെ വരുമ്പം പുറത്ത് ജോലി ചെയ്യാൻ പോലും പോകാത്ത മറ്റ് ഇടപാടുകൾ കുറവുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് അവളുടെ ചിന്താഗതി താഴെ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം പിന്നെ ആ ചിന്താഗതി താഴെയാണ് ഈ കൽപ്പനും കാന്താരിയും മോഡൽ അവളെ കളിയാക്കുകയും ചെയ്യണം അതാണ് വരുന്നത് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ വല്ല നല്ല ഞാനും വിവാഹ പരിശീലന ക്യാമ്പിൽ പോയിട്ടുണ്ട് നല്ല ചിരിയാണ് വരുന്നത് ഈ സമയത്തൊക്കെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ആസ്വദിക്കുകയാണ് കാരണം എന്തോ പുതിയ ഒരു ആശയം കിട്ടുന്ന പോലെ കാരണം നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ നടക്കുന്ന ഇതാണ് ആ ഒരു ടോക്സിറ്റി നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്കത് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ പല ഒരു ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു രീതിയുണ്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ഞാൻ അങ്ങ് പറയുക അതിന് പരിഹാരമൊന്നുമില്ല അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയാതെ തന്നെ ഞാൻ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഈ പുള്ളി പറഞ്ഞതെല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ് എന്തോ ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടി നമുക്ക് തോന്നും ആ ഒരു തന്ത്രവും ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ബാക്കി കൂടെ നോക്കാം കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും സ്വാർത്ഥത കൂടുവോ കുറയോ ഏ കൂടും അല്ലേ പലപ്പോഴും അങ്ങനെ വളരുന്ന കുട്ടികളാണ് പലപ്പോഴും വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിനൊന്നും തയ്യാറാകാത്തത് നിങ്ങൾ ഈ വിവാഹമോചനം അല്ലേ ഇന്നാൾ ഒരാൾ പറയായിരുന്നു ഒരാൾ ഭാര്യയെ ഒന്ന് തല്ലി ഉടനെ ഭാര്യയുടെ കമൻ്റാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്നെ ആദ്യമായിട്ട് തല്ലിയത് ആദ്യമായിട്ട് തല്ലിയത് ആരാ നിങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി നിങ്ങളുടെ കൂടെ താമസിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരാൾ ഭാര്യനെ ഒന്ന് തല്ലി അതുകൊണ്ട് അവൾ ഡൈവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഭയങ്കര പാതകം അത് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റാത്ത കാര്യം അതായത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക പോലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ പറയുന്ന ആദ്യം പറയുന്ന കാര്യം ഇതാണ് കൂടുതൽ കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാർത്ഥത കുറയും എണ്ണൂറ് കോടി കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ലോകത്തെ പോപ്പുലേഷൻ ഈ ബൈബിളിൽ ഈ ആശയങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മളുടെ പോപ്പുലേഷൻ പൊങ്ങുന്നേ ഇല്ല ഇപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആധുനിക ശാസ്ത്രം വന്നു ആധുനിക മരുന്നുകൾ വന്നു നമുക്ക് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ വന്നു ഫുഡ് വന്നു ജനിക്കുന്ന എല്ലാവരും ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അന്നത്തെ ഡെത്ത് റേറ്റ് ഒന്നും ഇന്നില്ല അപ്പം നമ്മുടെ നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ ഇത്രയും കൂടുമ്പോഴാണ് ഇവർ ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയം പറയുന്നതെന്നും കൂടി ഓർക്കുക കയറി വന്നേച്ച് അവളെ വിളിക്കാതെ അമ്മച്ച അങ്ങ് വിളിച്ചാൽ പോരെ അമ്മച്ച വിളിച്ചോണ്ടിരുന്നു കേട്ടോ വൈകിട്ട് ബെഡ്റൂമിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവൾ ചോദിക്കും അമ്മച്ച കൂടി ഉണ
പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഇപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കളെ ആരും സംരക്ഷിക്കും പെൺമക്കൾ മാത്രമുള്ള മാതാപിതാക്കളുടെ കാര്യം എന്താണെന്ന് ആരും പറയുന്നുമില്ല ഇത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആധുനികതയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും ഈ അപ്പനെ അമ്മനെ സംരക്ഷിക്കാനാന്ന് പറഞ്ഞുള്ളത് അത് സ്റ്റേറ്റാണ് അവരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് അല്ല നമ്മുടെ സാഹചര്യത്തിൽ അത്രയും നമ്മുടെ രാജ്യം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് അവർക്ക് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ കല്യാണം കഴിച്ച ഉടനെ അറുപത് വയസ്സായ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെയും കൂടെ പോയി അവരുടെയും പ്രൈവസി കളഞ്ഞ് നമ്മുടെയും പ്രൈവസി കളഞ്ഞ് ആ ഒരു തിങ്കിങ് പ്രോസസ് നമ്മൾ മാറേണ്ട കാലം കഴിഞ്ഞു അത് മാറാൻ സമ്മതിക്കാത്ത ആശയങ്ങളാണ് ഈ തള്ളിവിടുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി സയൻസിലേക്ക് നമുക്ക് തന്നെ സയൻസ് എന്താണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി അതായത് ക്ഷമിക്കണം ആദ്യം ചർച്ച് ചർച്ച് പറയുന്നതെന്ന് ചുരുക്കി പറയാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ചർച്ചിൽ പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഭാര്യയ്ക്ക് അത്യാവശ്യം സ്വാതന്ത്ര്യമൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു മോഡേൺ ഭർത്താവായി നിങ്ങൾ മാറണം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് എന്താണ് വൈഫിനെയും അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ അമ്മേനെയൊക്കെ മദറിനെ മാനേജ് ചെയ്ത് പോവുക വുമൺ ഓൾവേസ് ലീവ്സ് വിത്ത് ദർ ഇൻലോസ് ബൈബിളുമായിട്ട് ഏകദേശം ആദ് ആതിൽ കുറച്ച് പരിഷ്കരണം കുറച്ച് പോളീഷൊക്കെ തരത്തെങ്കിലും ബൈബിളുമായിട്ട് താരതമ്യം അല്ലെങ്കിൽ താരതമ്യം ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ആശയമാണ് സഭ പറയുന്നത് അത് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സെക്ഷൽ ഡൈമോർഫിസം മുതലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് നിനക്ക് നിന്ന് മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ പറ്റുമോ പെണ്ണുങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് നിന്ന് മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഏകദേശം അതിനോട് തുല്യമായ ആശയങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഒട്ടും പുരോഗമനം ബൈ ദ കോർ ആയിട്ടില്ലെങ്കിലും പോളിഷ് ചെയ്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അടുത്ത സയൻസ് എന്താണ് ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നത് റിലിജൻ മതം പറയുന്നത് മെൻ ആർ സുപ്പീരിയർ ടു വുമൺ ആൻഡ് ഷുഡ് ബി കം കൺട്രോൾഡ് ബൈ മെൻ അതാണ് സയൻസ് പറയുന്നത് മനുഷ്യന് സ്ത്രീയും പുരുഷനും യുണീക്കാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് യുണീക്ക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ സ്ത്രീക്ക് കഴിവ് കൂടുതലുണ്ടായിരിക്കാം ചില കാര്യങ്ങളിൽ പുരുഷനായിരിക്കും കഴിവ് കൂടുതലുണ്ടാവുക അത് പല കാര്യം അത് അവരുടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ യുണീക്കാണ് അല്ലാതെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും പുരുഷന് കഴിവുണ്ടെന്നുള്ളതല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഓട്ട മത്സരം ഒരു ഓട്ട മത്സരത്തിൽ ആരാണ് ജയിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ട് ഓടുന്ന പുരുഷൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് സ്പീഡുള്ള പുരുഷൻ്റെ സ്പീഡ് ഏറ്റവും സ്പീഡുള്ള സ്ത്രീയുടെ സ്പീഡിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും ശരിയാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ പരിണാമത്തിൽ നമ്മളെ സഹായിച്ചൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഓട്ടം അതായത് നമ്മളെ എര തേടാനും നമ്മുടെ എര ആവാതിരിക്കാനും ഒക്കെ പക്ഷേ തിരിച്ച് നമ്മുടെ പരിണാമത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിജീവിക്കാൻ നമ്മളെ ഏറ്റവും സഹായിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഘടകമുണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ അതിജീവിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് കരയുന്ന ഒരു കുട്ടീനെ കരച്ചിലടക്കാനുള്ള ഒരു മത്സരം വെക്കുന്നു എന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആരായിരിക്കും ജയിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മിക്കവാറും സ്ത്രീകൾ തന്നെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ വിജയം അതായത് ഈ ഓട്ട മത്സരം പോലെയുള്ള മത്സരങ്ങൾ മറ്റ് മത്സരങ്ങളെല്ലാം പുരുഷൻ്റെ കണ്ണിൽ കൂടി ഉണ്ടാക്കിയ അവനുണ്ടാക്കിയ മത്സരങ്ങളാണ് സ്ത്രീ അവളുടെ കണ്ണിൽ കൂടി ഒരു മത്സരം ഉണ്ടാക്കിയാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇതാണ് യുണീക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ സ്ത്രീ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇതുപോലെ പുരുഷന് താഴെയാണ് അപ്പോൾ ഏത് അല്ലാത്തൊരു കാര്യം പറയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ധാരാളം കാര്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ പുരുഷനോ സ്ത്രീക്കോ കഴിവ് കുറവുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അവനുള്ള അല്ലെ അവൾക്കുള്ള നീതി നിഷേധിക്കാനുള്ള കാരണമല്ല കഴിവ് കുറവുണ്ടെങ്കിലും കൂടുതലുണ്ടെങ്കിലും തുല്യ നീതി കൊടുക്കണമെന്നുള്ളതാണ് ആധുനിക മൂല്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രമേ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ ഡ്രൈവിങ് അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എൻ്റെ ഒക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഡ്രൈവിംഗ് അതായത് പതിനെട്ട് വയസ്സ് ഞാൻ എനിക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കാൻ പോയി അപ്പോൾ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ആണുങ്ങൾക്ക് ഫീസ് കുറവാണ് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫീസ് കുറവെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫീസ് ഞങ്ങൾക്കങ്ങനെ സ്ത്രീ വിദ്വേഷമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എച്ച് എടുക്കാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ ആണുങ്ങളെ എളുപ്പമാണ് ആണുങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് പഠിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായിരിക്കാം അവരുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് അവർ പറയുന്നതാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് പഠനങ്ങൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല എങ്കിലും തിരിച്ച് ഞാൻ വേറൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകണം നിങ്ങളുടെ അവിടെ ഷീ ടാക്സി ഉണ്ട് അതുപോലെ ആണുങ്ങൾ ഓടിക്കുന്ന ടാക്സി ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഏത് ടാക്സി സെലക്ട് ചെയ്യും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാനാണെങ്കിൽ ഷീ ടാക്സി സെലക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ വേറൊന്നുമല്ല സ്ത്രീകളോട്
ഈശ്വരൻ കുറച്ചുകൂടെ സുരക്ഷിതമായി ഓടിക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ആണ് നിങ്ങളുടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുടുംബമായിട്ട് പോകുമ്പോഴും സ്ത്രീകളെ വണ്ടി ഏൽപ്പിക്കുക അവരൊരു പക്ഷേ അത് പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും നിങ്ങളും കുട്ടികളും സുരക്ഷിതമായിട്ടിരിക്കാൻ അത് തന്നെയാണ് നല്ലത് അതാണ് കണക്കുള്ള സൂക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാരെക്കാളും നല്ലതാണെന്നുമല്ല അത് യൂണീക്ക് ആണ് അത് തന്നെയാണ് സയൻസ് പറയുന്നത് ആ കാര്യത്തിൽ ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളത് എടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ ഈ പറയുന്ന എഫ് എസ് എസ് ആർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനവും തിമോദേസ് എഴുതിയ ലേഖനവും എടുത്തിട്ട് സഭ പറയുന്ന പോലെ ഉള്ള അല്ലെ പിന്നെ ഒന്ന് അടിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്യേണ്ട അടുത്തൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണ് തിരിച്ച് സ്ത്രീ പുരുഷനെ അടിക്കുന്ന കാര്യം ഒന്നും അവിടെ റെഫർ ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല കേട്ടോ അങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിനെപ്പറ്റി അതൊക്കെ സാധാരണമാണ് സ്ത്രീ വിധേയമായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ആശയങ്ങളല്ല എടുക്കേണ്ടത് ആധുനിക ശാസ്ത്രം പറയുന്ന ആധുനിക മൂല്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഇനി ഈ നോൺ സെക്ഷൽ ആയിട്ട് വിഷയങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തൊരു ഭാഗത്ത് കമൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കാം ഇതിൻ്റെ വീഡിയോയ്ക്ക് അടിയിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താലും മതി അടുത്തതായിട്ട് സെക്ഷൽ ആയിട്ടുള്ള സമയപരിമിതി മൂലം സെക്ഷൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ജീവദായകം സ്നേഹദായകം ഇതാണ് സെക്സിനെ പറ്റി പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ആ വിവാഹ പരിശീലന ക്യാമ്പിൽ പോകുന്ന ബുക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി കൃത്യമായിട്ടും സ്നേഹം എന്ന് സെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജീവനും സ്നേഹവും പങ്കുവയ്ക്കുന്നതായിരിക്കണം ഇതിന് ആർക്കും സംശയം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ഏത് അല്ലെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ തന്നെ ഏത് ക്യാമ്പിലോ അല്ലെ ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഏത് പോയാലും ഇതുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാത്ത എല്ലാം പാപമാണ് എന്ന് തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇത് ബൈ ഇത് എവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ജീവന് സ്നേഹവും പങ്കുവെക്കേണ്ടതാണ് സെക്സ് എന്ന് എവിടെ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ബൈബിളിൽ ഒരു സ്ഥലത്തും കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ഞാൻ കണ്ടില്ല ഇവർ ഇതിൻ്റെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് പറയുന്നത് ബൈബിളുമായിട്ട് യോജിച്ച് പോകുന്നുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇങ്ങനെ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ രണ്ട് ഈ പ്രിൻസിപ്പൾ ആരും പറയാത്ത പ്രിൻസിപ്പൾ സഭ തന്നെ ഞാൻ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണ് ജീവന് സ്നേഹവും പങ്കുവെക്കുന്നതാണ് സെക്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫലം എന്താണ് എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് കാരണം നമ്മളിപ്പം ആർക്കും ഉപ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു സിദ്ധാന്തം ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അത് നമ്മളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നോക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വെച്ചാൽ ഹെട്രോ സെക്ഷൽ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലാതെ വേറെ എല്ലാ സെക്ഷൽ ആക്ടിവിറ്റീസും വ്യഭിചാരമാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ പുരുഷനാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീയുമായിട്ടുള്ള മാത്രമേ നിങ്ങൾ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ പറ്റുള്ളൂ തിരിച്ചും അങ്ങനെ അല്ലാത്ത എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധങ്ങളും വ്യഭിചാരമാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തത് ഇനി ഹെട്രോ സെക്ഷൽ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റി തന്നെയോ സ്ത്രീ കല്യാണം കഴിച്ചു അവിടെ തന്നെ ഒരു കുട്ടി ഒരു ജീവൻ കൊടുക്കാവുന്ന ലൈംഗിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമേ ശരിയുള്ളൂ അല്ലാത്തതൊന്നും ഫോർ പ്ലേ തെറ്റായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ജീവൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു വജൈനൽ പെനിട്രേഷൻ അല്ലാത്ത എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള സെക്ഷൽ ആക്ടിവിറ്റിയും തെറ്റാണ് ചുരുക്കത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളായിട്ട് കത്തോലിക്കരായിട്ട് ജീവിച്ചവരിലൊക്കെ വിശ്വാസികളായിട്ട് ജീവിച്ചവരിൽ ഓരോ സെക്സ് ചെയ്ത ശേഷവും സ്വാഭാവികമായിട്ട് മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും നൈസർഗികമായിട്ടുള്ള ആസ്വാദനമായിട്ടുള്ള ഈ സെക്സ് ചെയ്ത ശേഷം അവർക്ക് കുറ്റബോധം ഉണ്ടാകുക തികച്ചും സ്വാഭാവികമാണ് ഞാൻ നരകത്തിൽ കടന്ന് ഫ്രൈ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയോടെ ആയിരിക്കും അത് ലൈംഗികതയുടെ സ്വാഭാവികത നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ പഠനം അടുത്തത് കോൺട്രാസെപ്ഷൻസ് നമുക്കറിയാം അതായത് ജനന നിയന്ത്രണ ഗർഭനിരോധന മാർഗങ്ങളെല്ലാം വ്യഭിചാരത്തിന് തുല്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഏത് ചെയ്താലും അതായത് കോൺട്രാസെപ്ഷൻസ് നമ്മൾ അതായത് അവിടെ നമ്മൾ ജീവൻ നശ ജീവൻ ഉണ്ടാകാനുള്ളൊരു സാധ്യത ഡയറക്റ്റായിട്ട് നശിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് അതുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ എണ്ണൂറ് കോടി കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ ഇത്രയും പോപ്പുലേഷനുള്ള നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇഷ്ടംപോലെ കുട്ടികളെ ഉണ്ടാക്കിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ആശാസ്യമല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്കിത് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇന്ന് സമൂഹത്തെ ബാധിക്കുന്നൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഹോമോസെക്ഷാലിറ്റിയിലേക്ക് പോകാം അതെങ്കിൽ ഹെട്രോസെക്ഷാലിറ്റി അല്ലാത്ത സെക്സ് സെക്സ് അതിനെ പറ്റി പോകാം അത് ബൈബിളിൽ ഹോമോസെക്ഷാലിറ്റി മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിനെ ഒന്നും പറ്റി ബൈബി
അതുപോലെ പുരുഷന്മാർ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നതാണ് അതുപോലെ പുരുഷന്മാർ സ്വാഭാവികമായി ബന്ധം ഉപേക്ഷിക്കുകയും പരസ്പര ആസക്തിയാൽ ജ്വലിച്ച് അന്യോന്യം ലജ്ജാകരമായ കൃത്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തു അവർക്ക് തെറ്റിനർഹരമായ ശിക്ഷ ലഭിച്ചു ഇതെല്ലാം ശിക്ഷിക്കപ്പെടാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ബൈബിളിൽ കൊന്നു കളയണമെന്ന് തന്നെയാണ് ചുരുക്കത്തിൽ ഹോമോസെക്ഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നവരെ തട്ടിക്കളയുക എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ബൈബിൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ മാർപ്പാപ്പ എന്ത് പറയുന്നു സഭ എന്ത് പറയുക അതിൻ്റെ മാർപ്പാപ്പിലേക്ക് പോകാം ഇത് കൊറോണ ഒക്കെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ് ബി ബി സി ന്യൂസിൽ വന്നൊരു വാർത്തയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതിയിലെ വാർത്തയാണ് പോപ്പ് ഫ്രാൻസിസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് സപ്പോർട്ട് ഫോർ സെയിം സെക്സ് സിവിൽ യൂണിയൻസ് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഇതാണ് സെയിം സെക്സ് ഹോമോസെക്ഷൽസിന് അവരുടെ യൂണിയൻസ് ഉണ്ടാക്കാം അവർക്ക് അവർക്ക് അവരെ ഫാമിലി നമ്മൾ പുറത്താക്കരുത് നല്ല മനുഷ്യരാണ് അവരെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു ഇതുണ്ടായി എന്താ പറഞ്ഞ് പോപ്പ് ബൈബിളിനെതിരായി സംസാരിക്കുന്നു വിപ്ലവകാരിയായ പോപ്പ് അർജൻറ്റീനക്കാരനായ പോപ്പ് എന്തെല്ലാം ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇവിടെ പക്ഷേ ഇത് വന്നപ്പോൾ ഒരു വിവരമുള്ള ഒരു പത്രക്കാരൻ വേറൊരു കാര്യം ചോദിച്ചു അതായത് അങ്ങ് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അങ്ങ് ഈ ഹോമോസെക്ഷൽ മാരേജസ് ആശീർവദിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു പള്ളിയിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാണിത് നോ സെയിം സെക്സ് മാരേജസ് ബട്ട് അപ്ഹോൾഡ് ദർ റൈറ്റ്സ് എന്നാണ് സെയിം സെക്സ് മാരേജസ് ഇല്ല എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം കല്യാണത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് സെക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സെയിം സെക്സ് മാരേജസ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോ ഹോമോസെക്ഷൽ ആക്ടിവിറ്റി ഇൻ കാത്തലിക് ചർച്ച് ഹോമോസെക്ഷൽ ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ജീവിക്കാം കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങളെ ആരും പുറത്തിറക്കി വിടില്ല പക്ഷേ അവരെ അവർക്കൊരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും സെക്സ് ചെയ്യരുതെന്നാണ് പോപ്പ് പറയുന്നത് എത്രയധികം മനുഷ്യത്വ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനയാണെന്ന് ഓർക്കുക ബൈബിൾ കൊല്ലാനെ പറയുന്നത് കൊല്ലുന്നോട് അവരുടെ പ്രശ്നം തീരുമെങ്കിലും ചെയ്യും ഇത് അതുപോലും ഇല്ല ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും സെക്സ് ചെയ്യാൻ നൈസർഗികമായിട്ട് അവന് പരിണാമം കൊടുത്ത അവൻ്റെ നൈസർഗികമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഒരിക്കലും ചെയ്യാതെ അവൻ ഫുൾ ടൈം ജീവിച്ചോളാനാണ് പറയുന്നത് അതാണ് പോപ്പ് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തനിതർ അങ്ങനെ ആ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ പുറത്ത് വന്നു ഇനി സഭ സഭ ഇത്ര പോപ്പിൻ്റെ അത്രയും പോളിഷ്ഡ് ഒന്നുമല്ല പ്രീക്കാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ കത്തോലിക്കരൊക്കെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ അവർ കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് നാലാമത് പറയുന്നത് ഹോമോ സെക്സുവാലിറ്റി ഹോമോ സെക്സുവാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരുഷന് പുരുഷനോടും സ്ത്രീക്ക് സ്ത്രീയോടും ലൈംഗിക താല്പര്യം തോന്നുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹോമോ സെക്സുവാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതൊരു അബ്നോർമൽ ലൈംഗിക രീതി തന്നെയാണ് കാരണം പ്രകൃതിയിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പുരുഷനെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്ത്രീക്ക് വേണ്ടിയും സ്ത്രീയെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് പുരുഷന് വേണ്ടിയുമാണ് ആ ഘടന നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഘടന തന്നെ അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ പിന്നെ ആരാണ് ജീവിത പങ്കാളി ഉറപ്പായും നമുക്കറിയാം അപരലിംഗത്തിൽപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ജീവിത പങ്കാളി പുരുഷനാണ് സ്ത്രീയാണ് സ്ത്രീയാണെങ്കിൽ പുരുഷനാണ് അതുറക്കെ അല്ലേ അത് വ്യത്യാസമില്ല നേരെ മറിച്ച് വല്ലവരും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാരമില്ല അസുഖ കൗൺസിലിങ്ങിലൂടെ പരിഗണിക്കാം നേരെ മറിച്ച് വല്ലവരും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാരമില്ല കൗൺസിലിങ്ങിലൂടെ പരിഹരിക്കാം സയൻസ് എന്താണ് പറയുന്നത് ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ നിന്നാണ് ഇദ്ദേഹം ഇത് പറയുന്നതെന്ന് ഓർക്കണം ബൈബിൾ പോട്ടെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൂട്ടട്ടെ എന്ന് ഓർക്കാം ദൈവം ദൈവം പറഞ്ഞാന്ന് പറയുമ്പോഴേ അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രശ്നമുള്ളൂ ഇദ്ദേഹം ഇത് പറയുന്നത് ഒരു ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ നിന്നാണ് ഇന്ന് കുട്ടികൾക്ക് വരെ ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ട് എന്താണ് ഹോമോസെക്ഷുവാലിറ്റി എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് അറിയാം അവരോടാണ് പറയുന്നത് കൗൺസിലിങ്ങിലൂടെ ഹോമോസെക്ഷുവാലിറ്റി പരിഗണിക്കാം എന്ന് ഹോമോസെക്ഷൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ കൗൺസിൽ ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം നിങ്ങൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾ ഹെട്രോസെക്ഷൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് എന്ന് കരുതുക മോസ്റ്റ്ലി ഭൂരിഭാഗം അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഉദാഹരണം എടുക്കുന്നത് ഹെട്രോസെക്ഷൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയാണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ലൈംഗിക അവയവം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആണാണ് എന്നാണ് അല്ലെ പെണ്ണാണെന്നാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ തലച്ചോറ് അത് തന്നെ പറയുന്നു പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആകർഷണം തോന്നുന്ന എതിർലിംഗത്തോടാണ് ഇതാണ് ഹെട്രോസെക്ഷൽ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഹെട്രോസെക്ഷൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് നിങ്ങൾ എങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സെക്സിൽപ്പെട്ട ആളുമായി സെക്സ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നും നങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന വിരക്തി എന്തായിരിക്കും എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക എത്ര ഇത് അലർജിക് ആയിരിക്കും നിങ്ങളെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അതേ
അതുപോലും സാധിക്കാതെ സയൻസ് ആണെന്നും പറഞ്ഞ് ഇതുപോലെയുള്ള മനുഷ്യത്വ വരുത്തുമുള്ള കാര്യമാണ് ഈ പ്രീക്കാന കോഴ്സ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അസ്ഥിയുടെ അസ്ഥിയും മാംസത്തിൻ്റെ മാംസവും എന്ന് പറഞ്ഞ് പെരുമാവർ വെച്ച് ഞാൻ ചെയ്തൊരു പ്രസൻറ്റേഷനിൽ ഇതിൻ്റെ പരിണാമപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ് കൃത്യമായി റെഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ എൻ്റെ പേരോ അല്ലെങ്കിൽ അസ്ഥിയുടെ അസ്ഥിയും മാംസത്തിൻ്റെ മാംസവും എന്ന് അടിച്ചു നോക്കിയാൽ കിട്ടും കുറച്ചുകൂടെ കൃത്യമായിട്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് ആവർത്തിക്കുന്നില്ല ഇനി അടുത്തത് ഫാമിലി പ്ലാനിങ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഈ എണ്ണൂറ് കോടി ജനസംഖ്യ കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഫാമിലി പ്ലാനിങ് എത്രയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഫാമിലി പ്ലാനിങ്ങിനെ പറ്റി ഈ പറയുന്ന സഭ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് മുമ്പോ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൻ്റെ സമയത്തോ അതിന് ശേഷമോ കുഞ്ഞിൻ്റെ ജനനത്തെ തടയാൻ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൻ്റെ മേഖലയിലെ ഗൗരവപൂർണമായ പാപത്തിൻ്റെ പേര് വ്യഭിചാരം അല്ലേ വ്യഭിചാരത്തിനടുത്ത പ്രവൃത്തിയാണ് ഇനി കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു കൽപ്പന ലംഘിച്ചവൻ എല്ലാ കൽപ്പനയും ലംഘിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ സഭ അതിനൊരു പരിഹാരം പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ആ പരിഹാരം ആ പരിഹാരമാണ് ഇതിൻ്റെ ഹിറ്റ് സംഭവം അതായത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കോൺട്രാസെപ്ഷൻ അല്ല ഗർഭധന ഉറയോ അങ്ങനത്തെ സാധനം ഒന്നും ഉപയോഗിക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് അടിപൊളി സംഭവമുണ്ട് ഇതാണത് ഈ സംഭവം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ സാധനം കേട്ടോ എനിക്ക് ഞാൻ വിവാഹ പരിശീലന ക്യാമ്പിലേക്ക് പോയപ്പം കിട്ടിയ കളമ്പട്ടുകളിയാണിത് സംഭവം സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഇപ്പോൾ സഭ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെ പോകാൻ പറ്റില്ല മാക്സിമം കുട്ടികളെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല കുട്ടികളെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് പരമാവധി കുട്ടികളെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഗർഭനിരോധന മാർഗം സ്വീകരിക്കണം അതിനുവേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ ഇതാണ് സ്പേമും എഗ്ഗും കൂടെ കൂടുന്നതാകുമ്പോൾ ആ സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാകുക സൈഗോട്ട് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു രക്ഷയില്ല സ്പേമിനും എഗ്ഗിനും ജീവനുണ്ട് അത് കളയുന്നതിന് അവർക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ സൈഗോട്ടാകുമ്പോൾ ഒറ്റ സെല്ലാകുമ്പോഴാണ് ജീവൻ അപ്പോൾ ആ ജീവനെ നമ്മൾ കളയാൻ പാടില്ല അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി സ്പേമും എഗ്ഗ് യോജിക്കാൻ സമ്മതിക്കരുത് അതായത് സ്പേമിനും എഗ്ഗിനും മൂന്ന് ദിവസമാണ് അല്ല മൂന്ന് നാല് ദിവസമാണ് ജീവനുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ സ്പേം വരുമ്പോൾ എഗ് ഉണ്ടായിരിക്കരുത് എഗ് റെഡി ആകുമ്പോൾ സ്പേം ഉണ്ടാകരുത് ഇതാണ് ബേസിക് ആയുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓവുലേഷൻ പീരീഡ് സ്ത്രീകൾ അവരുടെ ഓവുലേഷൻ പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഓവുലേഷൻ ഇന്ന ഡേറ്റിലാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം പുറകോട്ട് കളം വെട്ടി കളിക്കുക മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പോട്ടും കളം വെട്ടി കളിക്കുക ഏഴ് ദിവസമുണ്ട് ഈ ഏഴ് ദിവസം നിങ്ങൾ സെക്സ് ചെയ്യരുത് ബാക്കിയുള്ള ദിവസം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തു ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ആ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം അടിപൊളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇറങ്ങിപ്പോരും പക്ഷേ ഇതല്ല ഇതിൻ്റെ സംഭവം ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കൃത്യമായിട്ട് പീരീഡ്സ് ഉള്ള ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും പീരീഡ്സ് കൃത്യവുമായിരിക്കില്ല ഇതാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രശ്നം ഏഹ് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രഗ്നൻസി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പീരീഡ്സ് കൃത്യമായില്ല അപ്പോൾ ഈ ഈ ഓവുലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓവുലേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഗർഭിണിയാവും ഗർഭിണിയായി കഴിഞ്ഞാൽ അവോഷനാണ് പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് കുട്ടീനെ വളർത്തുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇങ്ങ ഇങ്ങനെ കളം വെട്ടി കളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ഈ കളം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് മൂന്ന് കളങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് മുപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം പീരീഡ്സ് ഉള്ള സ്ത്രീയുടെ കളം ഇരുപത്തിനാല് ദിവസം പീരീഡ് ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം പീരീഡ് അപ്പോൾ പീരീഡ്സ് ഇങ്ങനെ മൂന്നായിട്ടേ വരുള്ളൂ എന്ന് അവർ പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തഞ്ചും അതൊക്കെ ഉള്ള വേറെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇന്നേന് ദിവസം ഓവുലേഷൻ വരും ഓവുലേഷന് മൂന്ന് ദിവസം അങ്ങോട്ടും മൂന്ന് ദിവസം ഇങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക അന്നേരം ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാതിരിക്കുക ഓക്കെ ആയി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ ഇതിൻ്റെ സയൻസ് പറയുന്നത് വേറൊരു വശമാണ് അത് ഞാൻ പറയാം എങ്കിലും ഇത് തെറ്റാനുള്ള വളരെയധികം സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് തന്നെ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത അല്ലെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് കാരണം അവിടെ പിന്നെ അപോഷൻ കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് ഇനി ബൈബിളിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം ഈ ബൈബിളിൻ്റെ കാലത്തെ ഈ ഉറ അല്ലെങ്കിൽ ഗുളികകൾ ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത കാലമാണ് പക്ഷേ നമ
ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് വശം അതായത് ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ അത് ശാസ്ത്രീയം എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊട്ടിഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന സംഭവമാണ് ഈ നാച്ചുറൽ ഫാമിലി പ്ലാനിങ് അതിൻ്റെ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് വശമാണ് ഇത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടെ ആ ഡോക്ടറുണ്ട് ആ ഞാൻ പറഞ്ഞ് കാണിച്ച ഡോക്ടറിൻ്റെ തന്നെ ഒരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഓവലേഷൻ മനസ്സിലാക്കാം നിങ്ങളുടെ ഓവലേഷൻ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ലൈംഗിക താല്പര്യം കൂടുതലായിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം അത് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ അത് തന്നെയാണ് സയൻസും പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ്ഡ് സെക്സ് ഡ്രൈവ് ഡ്യൂറിംഗ് ഓവലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മൾ ഓവലേഷൻ്റെ സമയത്ത് ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഏറ്റവും അധികം ലൈംഗിക താല്പര്യം ഉണ്ടാകുന്ന സമയമാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി ഇതിനെപ്പറ്റി ആരും ഒന്നും തന്നെ പറയുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും അധികം ലൈംഗിക താല്പര്യം ഉണ്ടാകുന്ന ആ ലൈംഗിക താല്പര്യത്തെ പറ്റി പറയുന്നില്ല അപ്പം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം നമുക്ക് പരിണാമപരമായിട്ട് നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈംഗിക താല്പര്യമുള്ള സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈംഗിക താല്പര്യമുള്ള സമയത്ത് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ ജീനുകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിജീവിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഓവലേഷൻ സമയത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈംഗിക താല്പര്യം ഉണ്ടാകുന്നത് ചുരുക്കത്തിൽ ഈ ഓവലേഷൻ്റെ സമയത്തും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫെർട്ടൈലുള്ള സമയത്ത് നിങ്ങൾ ലൈംഗികതയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ സ്ത്രീവിരുദ്ധമാണ് കാരണം പുരുഷന് എപ്പോഴും ലൈംഗിക താല്പര്യമുണ്ട് പുരുഷന് ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് അവൻ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാം സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ളപ്പോൾ നീ ബന്ധപ്പെടരുത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഈ നാച്ചുറൽ ഫാമിലി പ്ലാനിങ് ആ ഇതൊരിക്കലും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടില്ലാത്തൊരു കാര്യമായതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള കാര്യമാണ് ആൻറ്റി വിമൺ ഇൻ നേച്ചർ അതായത് ഒരിക്കലും എത്രയധികം സ്ത്രീവിരുദ്ധമാകാവോ അത് ലൈംഗികത എന്ന് പറയുന്നത് ആസ്വദിക്കാനുള്ള അല്ലെന്ന് പറയുന്ന സഭയോടും ഇവ സഭയുടെ ദൈവത്തോടും നമ്മൾ എന്ത് പറയാനാണ് ഒന്നും പറയാനില്ല കാരണം അത്രയധികം സ്ത്രീവിരുദ്ധമാണ് കാരണം പുരുഷന് അത് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല പുരുഷന് താല്പര്യമുണ്ട് പുരുഷൻ എത്ര പേര് സ്ത്രീക്ക് ഓർഗാസിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പുരുഷന്മാരുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പുരുഷൻ്റെ ഏകദേശം വിവരം അറിയാം അപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കപ്പെടാത്തൊരു സ്വീകരിക്കരുതാത്ത ഒരു ആൻറ്റി വിമൺ നേച്ചറാണിത് ചുരുക്കത്തിൽ ഞാൻ ഇത്രയും പറയുന്നത് ഒരു കത്തോലിക്കനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ വചനമാണ് എനിക്ക് മനസ്സിൽ വരുന്നത് ഒന്ന് കുറഞ്ഞ ദിവസം ഏഴ് എട്ട് ഞാൻ എല്ലാം വചനം കൊണ്ട് നോക്കുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എല്ലാവരും എന്നെ പോലെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആശിക്കുന്നു എന്നാൽ ദൈവത്തിന് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പ്രത്യേക ദാനങ്ങളാണല്ലോ ലഭിക്കുന്നത് അവിവാഹിതരോടും വിവിധകളോടും പറയുന്നു എന്നെ പോലെ ആയിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പൗലോസ്ലിയ പറയുന്ന വാചന കല്യാണം കഴിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ഭേദം അത്രയേ ഉള്ളൂ സെക്സ് ചെയ്യാതിരിക്കുക നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലും അത്രയേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ അന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ പറയാം ഈ ലൈംഗികത എന്ന് പറയുന്നത് ജീവന സ്നേഹവും പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ആണെന്ന് പറയുന്നവരോടുള്ള ചോദ്യമാണിത് സയൻസ് എന്താണ് പറയുന്നത് സെക്സ് എങ്ങനെയാണ് ഇവോൾവ് ചെയ്തത് നാനൂറ് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ജീവൻ ഉണ്ടായത് ഭൂമിയിൽ അതിനുശേഷം ഇരുന്നൂറ് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മൾ സെക്ഷൽ റിപ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് സെക്ഷൽ റിപ്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ തന്നെ എസെക്ഷലി നമ്മൾ റിവേഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ എനിക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ കുട്ടികളെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും സെക്ഷൽ റിപ്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന അവസരം ഉണ്ടെങ്കിൽ സെക്ഷൽ റിപ്രൊഡക്ഷൻ എനിക്ക് മെയ്റ്റിനെ കാണണം മെയ്റ്റ് ചെയ്യണം മെയ്റ്റ് സമ്മതിക്കണം ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ എണ്ണം കുറവായിരിക്കും കുട്ടികളുടെ എങ്കിൽ പോലും എന്തുകൊണ്ട് സെക്സ് അതിജീവിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് ജനറ്റിക് വെറൈറ്റിയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയോട് വരുമ്പം എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് ഭാര്യയുടെ ജീൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു കൊറോണ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മരിച്ചാലും കുട്ടി മരിക്കണമെന്നില്ല പക്ഷേ സെയിം എൻ്റെ ക്ലോൺഡ് ബേബി ആണെങ്കിൽ എന്നെ എൻ്റെ എസെക്ഷൽ റിപ്രൊഡക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഞാൻ മരിച്ചാൽ അതും മരിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പം വെരി അതിജീവന സാധ്യത കൂടുതലാണ് സെക്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഇനി സെക്സ് എന്ന് ജീവൻ എന്നുണ്ടായി അതിനുശേഷം ഇരുന്നൂറ് കോടി വർഷം കഴിഞ്ഞ ശേഷം സെക്സ് ഉണ്ടായി സെക്സ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് കോടി വർഷങ്ങളോളം കഴിഞ്ഞാണ് മനുഷ്യനുണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ പറയുകയാണ് ഈ സെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജീ മനുഷ്യൻ്റെ സെക്സ് എന്ന് ഏറ്റവും താഴെ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ സെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജീവനും സ്നേഹവും പങ്കുവയ്ക്കുന്നതാണ് എത്രയധികം വീട്ടിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി അതായത് ഓർഡർ ഓഫ് എവല്യൂഷൻ ഇതാണ് ലൈഫ് ഉണ്ടായി സെക്സ് ഉണ്ടായി സ്നേഹം ഉണ്ടായി സ്നേഹം ഉണ്ടായത് പോട്ടെ ലൈഫ് കഴിഞ്ഞി
മറ്റു മതക്കാർ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനെയാണ് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഞാൻ കൂടിയ ധ്യാനത്തിൽ ഞാൻ കേട്ടതാണ് ഈഴവരും മുസ്ലിങ്ങളും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഇത് അവർ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമോ എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി അവർ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന വേറൊന്നുമല്ല മറ്റു മതക്കാർ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന വേറൊന്നുമല്ല ഈ സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയാണ് ഈ മനുഷ്യത്വ വിരുദ്ധതയാണ് അവരും നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ അത് വേണം അതുകൊണ്ട് അവർ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് ന്യായീകരണമല്ല അത്യാവശ്യമായിട്ട് നിരോധിക്കേണ്ട നമ്മുടെ സർക്കാർ ഇടപെട്ട് തന്നെ നിരോധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പ്രീഖാന എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നന്ദി ലൈഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെക്സ് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ലൈഫ് ഉണ്ടായ സമയത്ത് സെക്ഷൽ ഓർഗൻസ് ഇല്ലായിരുന്നോ അതോ സെക്ഷൽ ഇൻസ്പിറേഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലൈഫ് ഉണ്ടായത് നാനൂറ് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ലൈഫ് ഉണ്ടായത് ഒരു അജൈവ തന്മാത്രകൾ ളിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആ സമയത്ത് ഏകകോശ ജീവികളായിരുന്നു പ്രധാനമായിട്ടും ഏകകോശ ജീവികൾ സ്വയം സെൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന പോലെ സെൽ ഡിവിഷനിൽ കൂടെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ സെക്ഷൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അല്ല സെക്ഷൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല സെൽ ഡിവിഷനിൽ കൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ മദർ സെൽ ഡോട്ടർ സെൽ ഉണ്ട് ഈ മദർ സെല്ലിൻ്റെ തന്നെയാണ് ഡോട്ടർ സെല്ലിന് ഏകദേശം ജനറ്റിക് സെറ്റപ്പ് ഉള്ളത് പിന്നീട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള മ്യൂട്ടേഷൻസ് മാത്രമേ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നുള്ളൂ അവിടെ ഈ ജനിതകമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ കുറവാണെന്നുള്ളതാണ് അന്ന് ഇല്ലായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഇരുന്നൂറ് കോടി വർഷങ്ങളോളം നമുക്ക് സെക്സ് ഇല്ലായിരുന്നു ഇരുന്നൂറ് കോടി വർഷം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മൾട്ടി സെല്ല് ഓർഗനൈസൻസിലേക്ക് നമ്മൾ പരിണമിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴാണ് സെക്സ് വന്നത് സെക്സ് വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ആദ്യം വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ വേറെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൽ ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ ജീനുകൾ നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ മറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ ഒരു ജീന് നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അവരുടെയും കൂടെ സെക്ഷൽ വെറൈറ്റി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു രോഗമോ പാരസൈറ്റ്സ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും മറ്റ് രോഗങ്ങളോ ഒക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നമ്മൾ റിപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ ജനിതക വെറൈറ്റി കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ വെറൈറ്റി കിട്ടിയ കുട്ടികളുള്ള അവർ അതിജീവിക്കുന്നു വെറൈറ്റി ഇല്ലാത്തവർ നശിച്ചു പോകുന്നു അപ്പം അവരുടെ സ്പേസിലേക്കും കൂടി ഈ വെറൈറ്റി ഉള്ളവർ കയറി അതിജീവിച്ച് അങ്ങനെയാണ് സെക്സ് വരുന്നത് അത് ഏകദേശം ഈ മൾട്ടി സെല്ലർ ഓർഗനൈസ് നമ്മൾ മൾട്ടി സെല്ലർ ഓർഗനൈസിലേക്ക് നമ്മൾ വന്ന ഒരു കാലഘട്ടം തന്നെയാണ് സെക്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇരുന്നൂറ് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ആദ്യകാലത്ത് വെറും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് മാത്രം പോയതാണ് അതുപോലെ ജീവൻ തന്നെ ആദ്യം ഉണ്ടായിട്ട് നശിച്ചു പോയിട്ട് പിന്നീട് ഉണ്ടതായിട്ടും തീയറികളുണ്ട് പഴയ നിയമം ക്രിസ്തു പൂർത്തീകരിച്ചതല്ലേ അത് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് പഴയ നിയമം അവിടെ പഴയ നിയമം പൂർത്തീകരിച്ചു എന്ന് ക്രിസ്തു പറയുന്നത് മത്താടെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം പതിനേഴ് മുതലുള്ള തിരുവചനങ്ങളാണ് അതൊന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക നിയമത്തെ പ്രവാചകന്മാരെ അസാധുവാക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അടുത്ത വാക്യം കൂടെ വായിക്കണം അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് പൂർത്തിയാക്കുന്നത് ആകാശവും ഭൂമിയും കടന്നു പോകുന്നത് വരെ നിയമത്തിൽ നിന്ന് വള്ളിയോ പുള്ളിയോ മാറില്ല എന്ന് ഞാൻ സത്യസത്യമായി നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ആകാശവും ഭൂമിയും കടന്നു പോകുന്നോടം വരെ ഈ നിയമം നിലനിൽക്കും എന്നാണ് പുള്ളി പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് ആ പൂർത്തിയാക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ് ആകാശവും ഭൂമിയും കടന്നു പോകുന്നത് വരെ നിയമത്തിൽ നിന്ന് വള്ളിയും പുള്ളിയും മാറില്ല അപ്പം ജസ്റ്റ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുക മേലോട്ട് നോക്കുക ആകാശമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക താഴേക്ക് നോക്കുക ഭൂമി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിയമത്തിൽ നിന്ന് വള്ളിയും പുള്ളിയും മാറില്ല എന്നാണ് പിന്നെ ക്രിസ്തു പിന്നെയും പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ പത്താഴ്ച ശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൽ ലോകാവസാനത്തെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ലോകാവസാനത്തെ പറ്റി എല്ലാം വിവരിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ആകാശവും ഭൂമിയും കടന്നു പോകുന്നത് വരെ എൻ്റെ വചനങ്ങൾ ആകാശവും ഭൂമിയും കടന്നു പോയാലും എൻ്റെ വചനങ്ങൾ കടന്നു പോകില്ല എന്ന് അത് കുറച്ചുകൂടി ഒരു കറക്ഷനാണ് പിന്നെ അത് കടന്നു പോയാലും പോകത്തില്ലെന്ന് അതായത് പൂർത്തിയാക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ് ഒരിക്കലും മാറില്ല എന്നാണ് പിന്നെ ക്രിസ്തുവിന് വേറൊരു ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഈ മത്തായിരത്തി വെച്ചാൽ ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം എല്ലാവരും ഒന്ന് മുഴുവൻ വായിക്കണം അതിൻ്റെ അകത്ത് പുള്ളി ലോകാവസാനത്തെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് വന്നിട്ട് പറയുന്നു സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു മുപ്പത്തിനാലാം വാക്കിയാണ്